हेलो दोस्तों गेट्स मैशन में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फुली एसोसिएटिव मैपिंग के बारे में लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डायरेक्ट मैपिंग का पूरा कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया और साथ ही साथ हमने उसकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एंड गेट का क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया कि कैसे आपको सॉल्व करना है इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फुली एसोसिएटिव मैपिंग के बारे में पूरी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे और किस टाइप के न्यूमेरिकल जो है वो पॉसिबल वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे कि हमने क्या ज्यूम किया हुआ है साइज तो वो मैंने सेम जैसा कि हमने डायरेक्ट मैपिंग में लिया वही सेम ऑर्गेनाइजेशन मैंने यहां पे लिया है कि हमारे पास मेन मेमोरी 128 वर्ड्स की है तो वर्ड मतलब एड्रेसिबल यूनिट है मेमोरी का एड्रेसिबल यूनिट है आप बाइट भी कंसीडर कर सकते हो तो एक ब्लॉक के अंदर चार वर्ड आ सकते हैं तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स मेरे कितने हो गए 32 तो जीरो से लेके 31 तक मैंने नंबरिंग दे दी तो देखो वर्ड नंबर जीरो वन टू थ्री और लास्ट हमारे पास वर्ड नंबर 124 125 126 127 अब हमारे पास जो मेन मेमोरी के अलावा हमारे पास यहां पे क्या है कैश क्योंकि हमने कैश के अंदर ब्लॉक को मैप करना है तो हमारे पास कैश का साइज कितना है 16 वर्ड्स और यहां पे भी अगर हम बात करें जो लाइन का साइज है वो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको फिक्स रखना है कि लाइन का साइज और ब्लॉक का साइज वो क्या होता है सेम होता है तो यहां पे लाइन में एक कैश की एक लाइन के अंदर भी कितने वर्ड आएंगे चार वर्ड ही आ सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है कौन सा ब्लॉक कहां पे आएगा ये कॉन्सेप्ट है मैपिंग का तो डायरेक्ट में तो हमने फिक्स किया हुआ था कि कौन सा ब्लॉक किस जगह पे आएगा लेकिन अगर हम बात करें जो मैंने लास्ट वीडियो में डिसएडवांटेज के बारे में हमने डिस्कस किया था कॉन्फ्लिक्ट मिस अगर आपने वो वीडियो नहीं चेक की तो एक बार प्लीज वो वीडियो चेक कर लें ताकि क्योंकि ये कॉन्टिन्यूटी में है तो अगर आपको डायरेक्ट मैपिंग और उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में पता लग जाएगा तो आपको ये बहुत ईजिली समझ आ जाएगी तो उसका लिंक जो है वो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तो हमने करना क्या हमने किस पर्टिकुलर ब्लॉक को कहां पे लेके आना है डायरेक्ट मैपिंग में हम क्या करते हैं कि ब्लॉक नंबर जीरो लाइन नंबर जीरो में ही आएगा जब भी आया ब्लॉक नंबर वन लाइन नंबर वन में ही आएगा जब भी आया तो उसकी वजह से क्या थी कि अगर मेरे पास कोई भी लोकेशन खाली है मतलब कोई भी लाइन अगर खाली है तब भी मैं ब्लॉक को नहीं डालूंगा क्योंकि मैंने ब्लॉक को फिक्स किया कि ये वाला बंदा ये वाला ब्लॉक जब भी आएगा इस जगह पे ही आएगा इसके अलावा और जगह पे नहीं आ सकता चाहे वो जगह खाली हो लेकिन फुली एसोसिएटिव की अगर हम बात करें तो फुली एसोसिएटिव क्या बोलते हैं कोई भी ब्लॉक कहीं पे भी आ सकते हैं मतलब आपका जो बी नोट है वो यहां भी आ सकता है वो यहां भी आ सकता है वो यहां भी आ सकता है और वो यहां पे भी आ सकता है मतलब चारों में से आएगा तो ऑब्वियसली एक जगह पे लेकिन अगर हम बात करें मैपिंग की कौन सी जगह पे आ सकता है तो वो किसी भी लोकेशन में आ सकता है बी वन किसी भी लोकेशन में आ सकता है बी टू किसी भी लोकेशन में आ सकता है बी थ्री किसी भी लोकेशन में आ सकता है मतलब कोई भी ब्लॉक कहीं पर भी आ सकता है तो यहां पर मेरे को बेनिफिट क्या मिल रहा है सबसे पहला बेनिफिट कॉन्फ्लिक्ट मिस यहां पर नहीं होगा मतलब आपके नंबर ऑफ हिट ज्यादा हो जाएंगे उसका रीजन क्या है अगर आपके पास कोई जगह खाली है तो आप उस जगह को यूटिलाइज करो ताकि ज्यादा से ज्यादा अगर ब्लॉक कैश में होंगे तो ऑब्वियसली हिट होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे लेकिन अगर हम यहां पे बात करें टैग की तो टैग से पहले अगर हम बात यहां पे फिजिकल एड्रेस की तो जैसा कि हमारे पास फिजिकल एड्रेस दो पार्ट में डिवाइड होता है ब्लॉक नंबर एंड ब्लॉक ऑफ तो ब्लॉक नंबर और ब्लॉक ऑफ का जो फंडा है वो क्या है कि हमारे पास जो फिजिकल एड्रेस है वो कितनी बिट का है सेवन बिट का रीजन ऑलरेडी मैंने बता चुका है कि 128 वर्ड है मतलब मेमोरी का साइज है 128 तो यानी रेंज क्या बनी जीरो से 127 वर्ड्स तो 127 को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को कितनी बिट लगेंगी सेवन बिट तो यानी टोटल नंबर ऑफ बिट्स का कितना हो गया हमारे पास फिजिकल एड्रेस सात बिट का जिसमें से ब्लॉक ऑफ मतलब हर एक ब्लॉक में चार वर्ड आ सकते हैं तो चार को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कितनी बिट को यूज करते हैं टू तो यहां पे मेरे पास नंबर ऑफ बिट्स ब्लॉक नंबर के लिए कितनी होगी पांच तो देखो जीरो से लेके थर्टी वन मतलब थर्टी टू टोटल नंबर ऑफ हमारे पास ब्लॉक्स हो गए ये कॉन्सेप्ट है अब कौन सा ब्लॉक यहां पे किस जगह पे आएगा वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि फुली एसोसिएटिव में कोई भी ब्लॉक किसी भी लाइन नंबर में आ सकता है तो यहां पे आपको लाइन फिक्स करने की कोई भी जरूरत नहीं है जैसा कि हमने डायरेक्ट मैपिंग में किया था तो हमने डायरेक्ट मैपिंग में जो एड्रेस को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था ब्लॉक ऑफसेट 
लाइन नंबर एंड टैग तो देखो यहां पे आपको लाइन नंबर फिक्स करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आप ये बोल ही नहीं रहे कि ये ब्लॉक सिर्फ यही लाइन में आएगा हम क्या बोल रहे हैं ये वाला ब्लॉक किसी भी लाइन में आ सकता है तो यानी यहां पे लाइन के लिए कोई भी बिट नहीं है तो यानी मतलब क्या बना कि ये पूरा का पूरा जो ब्लॉक नंबर है यही आपका टैग है क्योंकि टैग बेसिकली क्या बताता है टैग बताता है कि एट प्रेजेंट कौन सा पर्टिकुलर ब्लॉक इस जगह पे है मतलब टोटल ब्लॉक्स मेरे कितने आ सकते हैं देखो इस लोकेशन में कितने ब्लॉक्स आ सकते हैं कितने ब्लॉक्स आने का मतलब है कि कौन सा ब्लॉक नंबर यहां पे आ सकता है देखो ब्लॉक जीरो आ सकता है आ सकता है ब्लॉक वन आ सकता है वो भी आ सकता है टू थ्री फोर फाइव सिक्स कितने आ सकते हैं भैया बी थर्टी वन तक मतलब बी नॉट से बी थर्टी वन टोटल बत्तीस में से कोई भी एक आएगा तो ऑब्वियसली एक ही क्योंकि हमारे पास वर्ड का साइज जो है वो मतलब ब्लॉक का साइज कितना चार तो वर्ड तो यहां पे चार ही आएंगे लेकिन अब ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूं मैं कह रहा हूं कि कौन सा ब्लॉक नंबर इस जगह पे आ सकता है तो देखो बी नॉट से लेके बी थर्टी वन तक कोई भी एक टाइम पे कोई भी इस जगह पे आ सकता है यहां पे भी बी थर्टी वन तक कोई भी आ सकता है एक आएगा लेकिन कोई भी आ सकता है तो यानी यहां पे मेरे पास टैग बिट कितनी बिट की होगी टैग मतलब क्या बता रहा है कि कितने ब्लॉक्स यहां पे आ सकते हैं कौन कौन से नंबर यहां पे आ सकते हैं तो देखो थर्टी वन तक सारे ही आ सकते हैं तो यानी यहां पर टैग बिट कितने साइज की हुई पांच बिट की मतलब टैग का जो साइज इस क्वेश्चन में कितना हुआ पांच बिट का यानी आपका जो फिजिकल एड्रेस हमने किया था वो आपका एक्चुअल में क्या बन गया ब्लॉक ऑफसेट जो ये हमारा ब्लॉक ऑफसेट है जो दो बिट का है और जो बाकी की जो हमारा ब्लॉक नंबर है उसको आप क्या बोल सकते हो टैग तो यानी आपका टैग पांच बिट का हो गया दो का आपका ब्लॉक ऑफसेट वो ऑलरेडी फिक्स था तो टोटल आपका जो फिजिकल एड्रेस है वो सात बिट का इस तरीके से तो ये एक्चुअल में क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे तो ये ध्यान से करना टैग की बिट्स आपको पता लग कि हर एक टैग की बिट जो है यहाँ पे कितनी होंगी पांच होंगी पांच में से मतलब कोई भी आपका तो ऑब्वियसली अगर हम बात करें लेट से कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास अगर टैग की बिट रिप्रेजेंट कर रही है जीरो जीरो वन जीरो जीरो लेट से जीरो जीरो वन जीरो जीरो तो इसका मतलब क्या है जीरो जीरो वन जीरो जीरो का मतलब है कि हमारी टैग की बिट्स क्या है जीरो जीरो वन जीरो जीरो और हमारे पास ब्लॉक ऑफसेट क्या है दो बिट का तो दो बिट का मतलब है सारी वेरिएशन जीरो 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 वन वन जीरो वन वन जैसे हमने लास्ट टाइम ब्लॉक में भी किया उसमें डायरेक्ट मैपिंग में भी किया था जीरो वन वन जीरो वन वन यानी जीरो जीरो वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन जीरो जीरो यानी आपका जीरो वन टू थ्री फोर टू रेस टू पावर फोर क्या है सिक्सटीन मतलब आपका सिक्सटीन ऑब्वियसली कहां पे होगा फोर्थ वाले ब्लॉक में होगा इस ब्लॉक में आपके पास क्या होगा यहां पे देखो बारह तेरह चौदह पंद्रह यहां पे होंगे तो सोलह सत्रह अठारह उन्नीस ये जो चार वर्ड हैं जो बी फोर में होंगे वो यानी इस टाइम पे बी फोर जो है वो कहां पे है वो इस टाइम पे कैश के अंदर है तो सीपीओ अगर बी फोर को ढूंढ रहा है तो बी फोर को यहां पे ढूंढ रहा है तो ऑब्वियसली ये मेरा हिट होगा लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि बी नोट से लेके बी थर्टी वन तक कोई भी एक यहां पर आ सकता है तो अगर सीपीओ उसको ढूंढ रहा है अगर वो मिल गया तो फाइन है अदरवाइज उसको हम क्या बोलते हैं कैश मिस इसको हम क्या करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में हम डिस्कस करेंगे कि हिट और मिस का कांसेप्ट क्या है लेकिन नंबर ऑफ टैग बिट्स आपको कैसे निकालनी है और अगर हम बात करें एडवांटेज तो जो डायरेक्ट मैपिंग की डिसएडवांटेज थी कॉन्फ्लिक्ट मिस की नंबर ऑफ मिस ज्यादा होते हैं हिट आपके कम होंगे तो ऑब्वियसली यहां पे नंबर ऑफ हिट आपके बढ़ गए क्योंकि कोई भी ब्लॉक कहीं पे भी आ सकता है तो आप जगह को खाली रहने ही मत दो तो आप कोई भी प्लेस को खाली रहने नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं आपके हिट बढ़ते जाएंगे लेकिन प्रॉब्लम छोटी सी आ गई वो प्रॉब्लम क्या है या डिसएडवांटेज आप बोल सकते हो टैग बिट टैग बिट कितनी होगी पांच होगी टैग नंबर ऑफ बिट्स कितनी होगी पांच होगी यानी टैग की लेंथ बढ़ गई और दूसरा कंपेरिजन पहले एक कंपैरिजन से काम होता था डायरेक्ट मैपिंग में आप एक कंपैरिजन से निकाल सकते हो क्योंकि हमें पता है कि ये वाला ब्लॉक इस जगह पे ही है या ये वाला ब्लॉक इस जगह पे ही है लेकिन यहां पे कोई भी ब्लॉक किसी भी जगह हो सकता है तो आपको कंपैरिजन टोटल नंबर ऑफ लाइंस मतलब जितने टैग्स हैं उतने टाइम कंपेरिजन करना पड़ेगा तो यहां भी कंपेयर करो टैग को 
जो आपके पास टैग की बिट्स है उसको कंपेयर करो इसके साथ उसको कंपेयर करो इसके साथ कंपेयर करो इसके साथ कंपेयर करो इसके साथ मतलब नंबर ऑफ टाइम्स आपके कंपैरिजन बढ़ गए तब जाके आपको पता लगेगा कि क्या मेरे को हिट मिला या मिस मिला तो ये छोटा सा प्रॉब्लम आप कह सकते हो कि डिसएडवांटेज इसमें बढ़ गई लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें हिट कैश हिट वो इस केस में ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू द डायरेक्ट मैपिंग थैंक यू